परीक्षा घुम मुहूर्ती कथा दिखे <laughs> मनोजुन से अलरेडी गन केसर तलिकाय चले गए भाटा तुम्हार मन ठीक है ना तुम जीवन नहीं तुम अन्न भाव भाव हमें सत्य ही बुझते पर हासान भाई क्यों करब आपनी तो सब बीके चेन ओ कत ब्रिलियंट एक स्टूडेंट क्यों ही से ही ऐले मास्टार्स परीक्षार आगे दिन उदा हो जाए और उद्भट ए रखम जीवन क्यों ही बसें बेचे ने बोलें रत्ना हमें तुम्हार कथा ही तुम्हें बोलते तुम्हार कि मन है अनेक बुझाई नहीं अनेक बुझाई क्योंकि तरह तो बोझार क्षमता नाई कारण से मेन्टाली सीक हो गए हासान भाई 
আমি লোকে একটা সাইকোলজিস্ট দেখাতে চাই আপনার পরিচিত কেউ আছে এটা একটা কথা বললা আমার কাছে ঠিকানা থাকবে না অসংখ্য ঠিকানা আছে কিন্তু ঘটনা হলো তুমি যে তাকে নিয়ে যেতে চাও কিভাবে নিয়ে যাবে বলো তো যা বলো তুমি নিয়ে যাচ্ছ রিকশা দিয়ে হঠাৎ করে রিকশা থেকে দৌড় দিয়ে পালায় গেল তখন তো তুমি একটা হট সিচুয়েশনে পড়বে তখন তারপরে আমি ট্রাই করব ও কাটটা তো পাচ্ছি না ঠিক আছে তুমি আশা আসো আমি দেব হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে খুঁজে রাখেন হ্যাঁ তাহলে আমি আসি আসি মানে কি কোথায় যেতেছো তুমি একটু ক্যাম্পাসের দিকে যাব আর কি ক্যাম্পাসে যাবা তুমি আগে বলবে না তুমি রিকশা ছাড়ো তো আমার সাথে সিনজিদ একসাথে যাবা আমি তোমাকে নামায়া তারপর অফিসে যাব না ছেড়ে তো ছেড়ে তো হাসান ভাই আমি না ভুলে গেছি ওই ক্যাম্পাসের একটা ছোট বোন আছে ও আমার রোডগুলো চাইছিল তো আমি তানতে ভুলে গেছি ওই সাবডির পাল্লায় পড়ে যে আমি মুসুর সাথে দেখা করব বাসে যেতে হবে বাসে গেলে তারপর দেরি হয়ে যাবে আপনার অফিসে যেতে তাই না আপনি চলে যান আপনার মতো আমি আমার মতো চলে যাব না ওকে ঠিক আছে কালকে তাহলে তুমি দেখা করছো না অবশ্যই আর আপনি প্লিজ একটু খুঁজে রাখেন ঠিকানাটা আমাকে দিয়েন তোমার বাবা তোমাকে একদিন জন্ম দিছে মানুষ করতেছে বড় করবে তিনি একদিন থাকবেন না তুমি আবার সন্তান জন্ম দেবা বড় করবা তুমি একদিন থাকবে না আলটিমেটলি ওই সন্তানটা কার সন্তানটা তো আলটিমেটলি নেচারেরই থাকতেছে এই বিষয়টা তো তোমাকে আসলে আলটিমেটলি বুঝতে হবে যে লিঙ্কিং রিংয়ের সাথে ইউনিভার্সাল ট্রুথের সম্পর্কটা কোথায় অটুট কোথায় গিয়ে সিঙ্ক করতেছে সিঙ্কোনাইজেশনটা তোমাকে খুব ক্লিয়ার হতে হবে আচ্ছা মানে এর পিছনে লজিকটা আসলে কি লজিক তুমি যদি আমাদের দেশীয় সহজিয়াদের রীতি অনুসরণ করো তাহলে তুমি দেখতে পারবে যে এরা পাঁচটা নিয়ম পালন করে পাঁচটা লোকাচার যেমন ধরো বীজ বিন্দু পতাকা প্রকরি কার্য এই পাঁচটা রীতি অনুসরণে তারা সুপার ন্যাচারাল পাওয়ারটাকে রিসিভ করে তার মানে হচ্ছে যে এই প্র্যাকটিসটা আমাকে টোটালি ন্যাচারের মধ্যে থেকেই করতে হবে তাই না ডেফিনেটলি তাই তুমি লালনের বিষয়টা দেখো লালন কোনো স্কুলেও পড়ে নাই কোনো মাদ্রাসাতেও যায় নাই কিন্তু সে কিন্তু লালন হতে পেরেছে কোথা থেকে হলো ন্যাচারের পাওয়ার রিসিভ করেই সে লালন হয়েছে এবং সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামনীষীদের মধ্যে তিনি একজন আমারও কিন্তু একই কথা যে আমাকে কেন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে হলে জ্ঞান অর্জন করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিতে হবে একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের কি দরকার আমি তো আমার নেচারের কাছ থেকে প্রকৃতির মাঝখান থেকেই জ্ঞান অর্জন করতে পারি তাই না হ্যাঁ বিষয়টা অরিজিনালি আসলে গিভ অ্যান্ড টেকের ব্যাপার তুমি যদি নেচারকে কিছু দাও নেচার তোমাকে কিছু দেবে তুমি যদি মিষ্টি খাও তাহলে মিষ্টি স্বাদ তো তুমি আস্বাদন করতে পারবা তুমি মনে করো যে তুমি গোসল করার তোমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে তুমি পুকুরে নামবা গোসল করবা যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পুকুরে না নামছ ততক্ষণ পর্যন্ত তো তোমার গোসল হচ্ছে না তোমাকে প্রকৃতির মাঝে থেকেই প্রকৃতির মাধ্যমে তোমার ন্যাচারাল ইউনিক পাওয়ারটাকে অ্যাচিভ করতে হবে ফ্যান্টাস্টিক বিশ্বাস করেন আপেল ভাই আমি বস বুঝছেন এটা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করছি কিন্তু আমার চিন্তা ভাবনাগুলো ছিল অনেক স্ক্যাটার্ড বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা ভাবনা করছি কিন্তু আপনি আজকে আমাকে পুরো এক লাইনের মধ্যে টোটাল তত্ত্বটা খুব প্রিসাইসলি বুঝিয়ে দিলেন আপেল ভাই একটা কাজ করেন আপনি চাটা খান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি একটু ঘুরে আসতেছি হ্যাঁ আপনি বসে নেন হ্যাঁ আমি 
একটা কথা জিজ্ঞেস করি হ্যাঁ সাব্বির কি আপনি কতদিন ধরে চেনেন হ্যাঁ মনে করেন যে দুই তিন বছর তো হলোই দুই তিন বছর কেন বলুন তো না না এমনি কিছু মনে না করলে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি হ্যাঁ বলেন আপনারা কি নিয়ে আলোচনা করছিলেন বিষয়টা হচ্ছে সুপার ন্যাচারাল এই মানে স্পিরিচুয়ালিজম আপনি কি জানেন সাব্বি যে জঙ্গলে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ ও তো খুব সৌভাগ্যবান যে জঙ্গলে যেতে পারছে জঙ্গলে যাওয়ার সাথে সৌভাগ্যবান হওয়ার কি আছে আরে কি বলছেন আপনি জঙ্গলে গেলে প্রকৃতির কল্যাণ হবে মানুষের কল্যাণ হবে জগতের কল্যাণ হবে আমি না আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না একটা মানুষ সে জঙ্গলে যে থাকবে তার সাথে পৃথিবীর কল্যাণের কি সম্পর্ক আরে বারবার আপনি জঙ্গল জঙ্গল বলছেন বিষয়টা কি জঙ্গলের একটা ছেলে সব কিছু ত্যাগ করে জঙ্গলে যাচ্ছে সাধনা করবে স্পিরিচুয়ালিজমকে মেনটেন করবে ন্যাচারাল পাওয়ারকে রিসিভ করবে কনভিন্স করবে সে পৃথিবীর কল্যাণ করবে জগতের কল্যাণ করবে সব কিছুকে আপনি জঙ্গল বলছেন আমি বুঝতে পেরেছি সরি সরি স্যার আমি বুঝতে পেরেছি সো সরি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আমাদের কাজের কথাটা শুরু করি কোন কাজের কথা নাই ভাই আমার একটাই কথা ঢাকা শহরে হাজার হাজার বিল্ডিং লাখ লাখ ফ্ল্যাট আমার একটা থাকবে না কেন জাস্ট সেদিন আপনার এই কথাটার জন্য স্যার এই কথাটার জন্যই আমি সেকেন্ড টাইম আপনার সাথে দেখা করতে আসলাম মানে আমার মনেই হয়েছে আপনার সাথে দেখা করা উচিত উচিত যে আপনি বলতেছেন কিন্তু কেমনে আপনাদের যে ফ্ল্যাটের দাম এত টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনা কীভাবে সম্ভব রে ভাই আপনি কিন্তু নিজেকে ছোটো করে দেখছেন এটা কিন্তু একদমই ঠিক না আপনি তো নিজেই বললেন ঢাকা শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষ আর লক্ষ লক্ষ ফ্ল্যাট তাদের যদি থাকতে পারে আপনার নয় কেন কিন্তু ফরিদ ভাই আপনার সাথে ওই দিন কথা বলে আমি একটা হিসাব মিলালাম আপনি বললেন পার স্কোয়ার ফিটের দাম হলো সাড়ে সাত হাজার টাকা তাহলে বারোশো স্কোয়ার ফিট ফ্ল্যাটের দাম হলো নব্বই লাখ টাকা কিন্তু আমি বেতন পাই হলো আঠারো হাজার টাকা আমি তো কোনো হিসাব মিলাতে পারতেছি না ভাই সত্যি সত্যি আপনি আমার হাসালেন কীভাবে মানুষ কি তার বেতনের টাকা হিসাব করে ফ্ল্যাট কেনে আপনি যেন কত বেতন পান বললেন আঠারো হাজার টাকা এই ঢাকা শহরে মাত্র দশ হাজার টাকা বেতন পায় এরকম মানুষের দশটা করে ফ্ল্যাট আছে আমি কি বলতে যাচ্ছি আপনাকে বোঝাতে পারলাম আপনার কথাটা আমি বুঝতে পারছি এইভাবে তো কখনো ভাইবা দেখিনি ভাই শোনেন তাহলে আপনাকে জাস্ট ভাই হিসেবেই তাহলে কথাটা বলি আপনি প্রথমে আপনার ভিতর থেকে একদম ভিতর থেকে আগে সিদ্ধান্তটা নেন আপনার একটা ফ্ল্যাট দরকার কি ভাই অবশ্যই দরকার ব্যাস হয়ে গেল কিভাবে কিভাবে আপনাকে ছোট্ট করে একটু বুঝিয়ে বলি দশ হাজার টাকা বেতনের যদি দশটি ফ্ল্যাট থাকতে পারে তাহলে আপনার আঠারো হাজার টাকা বেতনের আঠারোটা ফ্ল্যাট থাকা উচিত ওকে ওকে আমরা আঠারোটা ফ্ল্যাট থেকে সতেরোটা মাইনাস করে দিলাম একটা একটা ফ্ল্যাট তো আপনার থাকাই উচিত তাই না অবশ্যই উচিত ওকে তাহলে ওই কথাই রইল দু একদিনের মধ্যে আমাদের সাইটে আসেন একটু ভিজিট করে যান আর এক কাপ কফি খেয়ে অনেক ভালো লাগবে সকালে আমি বাসায় যে তোমাকে নিয়ে যাব বাসায় যে সে আসে নাই সেটা তুমি দেখতেই পারলা ডাক্তারের কথা শুনে সে কি বললো শুনি কি আর বলবে বলে আমি কি পাগল পাগল হলে না পাগলের ডাক্তারের কাছে যেতাম আমি তার পাগল না রত্না তোমাকে যে কালকে একটা কথা বলছিলাম তোমার মনে আছে কোনটা জানো সে অলরেডি গন কেস আচ্ছা তুমি একটা জিনিস বোঝো না কে সে এবং আমি একই গ্রামের এবং একই সময় ঢাকা শহর আসছি এবং তোমার বলতে অবশ্য দ্বিধা নাই তুমি নিশ্চয়ই জানো ব্যাপারটা যে ওর টাকা কিন্তু আমি ঢাকা সরে এসে থাকছি এখন ঘটনা হয়েছে কেউ যদি যে গিয়ে ঘুমায় তাকে তো জাগানো যায় না রে ভাই হাসান ভাই আমি আপনার কথা বুঝতে পারতেছি 
কিন্তু আপনি আমার মনের অবস্থাটা একবার বোঝেন তোমার মনের অবস্থা আমি কেন বুঝব তুমি মনে ভুলে গেছো তোমার সাথে সাব্বির এবং আমার কিন্তু একই সাথে একই জায়গায় পরিচয় তফাৎ শুধু একটা ছিল তুমি সাব্বিরকে ভালোবাসছো আমার বাসনা হাসান ভাই ওই যে সাইক্রেটিশন নাম্বারটা কি পাইছেন খুঁজে यस 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 আমি তো এটা তুমি বলার সাথে সাথে আইসেই বাসায় নাম্বারটা রেখে দিছি আই নো তবে আমার মনে হয় কি জানো রত্না কাজ হবে না শুধু শুধু বিথা চেষ্টা হাসান ভাই ওই কেন বলতেছেন বলতেছে এইজন্য তোমার মতো একজন লক্ষ্মী সুন্দরী মেয়ের সাথে প্রেম করা অবস্থায় যে এইভাবে বনে বাজারে ঘুরে বেড়াতে পারে সে কি আসলেই পাগল নাকি তোমাকে অ্যাভয়েড করার জন্য সচেতনভাবে এটা করতেছে এই নিয়ে আমি খুবই সন্দেহ ঠিক আছে হাসান ভাই আমি আপনার কথাটা মানলাম আমাকেও অ্যাভয়েড করতে চাই অ্যাভয়েড করুক কিন্তু এইটা কেন করবে একটা ছেলে মাস্টার্স পরীক্ষার আগে উধাও আর জীবন তত্ত্ব নিয়ে কথাবার্তা বলছে এতগুলো গাড়ি কেন এতগুলো বাড়ি কেন কেন এত ব্যাংক ব্যালেন্স কেন এত ডিপোজিট এটা তো স্বাভাবিক না আমার সাথে এই যাওয়ার সাথে এটার কোনো যুক্তি নাই শুনো তোমার একটা কথা বলি আমাদের দেশের মেয়েরা যখন যার প্রেমে পড়ে এমনভাবে প্রেমে পড়ে যে তার ত্রুটিগুলি তার চোখে পড়ে না যখন পড়ে তখন করার কিছু থাকে না তো ভালো লাগলো এটা তোমার রিয়েল প্রেম ট্রাই করো হ্যাঁ আমি ট্রাই করবই আপনি আমাকে একটু হেল্প করবেন প্লিজ হ্যাঁ এটা তুমি কথা বলার রত না তোমার যখন যে প্রয়োজন হবে তুমি আমাকে ডাকবা আমি তোমার পাশে আছি থাকবো আমার চলেন হাসান ভাই ওকে খুঁজে নিয়ে আমরা আজকে সাইকোলজিস্টের কাছে যাই কখন যেতে যাচ্ছ তুমি এখন চলেন এখন এখন কিভাবে যাব অফিসের টাইম নেই আমার আর আমার যে কাজ আমার যে জব টাকা পয়সা সব লেনদেন তো আমার করতে হয় খুব ক্রিটিক্যাল জব এখন পারবো না তাহলে এক কাজ করি বিকালে যাই চলেন হ্যাঁ বিকেলে যাও ও মাই গড বিকেলে তো যাওয়া যাবে না তোমার কিন্তু একটা জিনিস বলা হয় না আমি একটা ফ্ল্যাট কিনতেছি বারোশো স্কোয়ার ফিটের তো ওই ব্যাপারে আমার একটু সাইডটা দেখতে হবে আর ওই টাকা পয়সার লেনদেনটা আমার বিকেলে সারতে হবে এই জন্য যেতে পারবো না অসুবিধা নেই তুমি সব কিছু করো আমাকে ফোনে জানাও ঠিক আছে তাহলে আজ আমি উঠি আজ উঠি মানে কফি খেয়ে খাবে আমি নিজের হাতে বানাইছি কফি খেয়ে তারপর যাও ঠিক <laughs> 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 অনেক সময় সুস্থ স্বাভাবিক মানুষও কিন্তু পাগলের ডাক্তারের কাছে যায় তুমি এখন পুরো সুস্থ স্বাভাবিক তাই তোমাকে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে আমার সাথে চালাকি করো না তুমি আমাকে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছ তাহলে তুমিই বলো তুমি কি হিসেবে যাচ্ছ অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতেছো কিন্তু আমি কিছুই করছি না তুমি আমার সাথে যাবা এটাই সে তুমি হাত ছাড়ো তোমার আমি বলতে আমি বলতেছি আমি তোর হাত ছাড়ো তুমি তুমি হাত ছাড়ো আরে যাই আই থামো সাবি আই আই তোর কি আমার পাগল মনে হয় তোমার পাগলের ডাক্তার আপনার জন্য আমি সুন্দর করে তিন তলায় ফ্ল্যাটটা দেখেছি ও আচ্ছা চলুন তিন তলায় যান দেখি দু তলায় যা তিন তলা তাই আপনি প্লিজ আমাকে এই যে ডিজাইনটা দেখেন না ঠিক আছে ঠিক আছে তারপরে চলেন তিন তলা যাই গিয়ে দেখি নিজের ফ্ল্যাট বোঝেন না তিন তলা আসলে বাস হোক বাস নিজের ফ্ল্যাটে বাসও ভালো চলুন ভাই যাই আসেন ভাই নিজের ফ্ল্যাট অন্য ফ্ল্যাট থেকে লাভ আমাদের অফিসে কবে আসছেন বুকিং দিতে এক সপ্তাহের মধ্যে আমি আসতেছি এক সপ্তাহ না 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 আপনাকে ঠিক আমি বোঝাতে পারছি না এক সপ্তাহ 
সো ম্যানি ম্যানি লং টাইম এত সময় আপনাকে দিতে পারবো না মানে কীভাবে বোঝাই মানে মেন রাস্তার পাশে এত সুন্দর একটা সুইটেবল প্লেস দক্ষিণা বাতাস আমাকে অনেক ক্লায়েন্ট আসলে হ্যামারিং করছে অ্যাকচুয়ালি কী বলবো জানেন আপনাকে দেখতে আমার একদম বড় ভাইয়ের মতো আমি আমি আসলে ফ্ল্যাটটা আপনাকেই দিতে চাই আমি এই জন্য কিন্তু এত কথা বলছি নইলে আমি কোনো ক্লায়েন্টের সাথে এত কথা বলি হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমি দু একদিনের মধ্যে আসতেছি অবশ্যই প্লিজ আমার রুমে চলুন একটা কফি খাবেন আসে আমার গায়ে একটা হাওয়া লাগবে আমার আত্মাটা একটু ঠান্ডা হবে তার থেকে বরং এখানে ভালো আছি না কাঁচপালায় ঘেরা জায়গা প্রকৃতির মাঝখানে ফুর ফুর করে হাওয়া পাইতেছে আত্মা সবসময় ঠান্ডা লাগতেছে বাসায় তাহলে আমি কেন যাব থাম 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 তোর তত্ত্ব কথা এখন থামা আমি একটা ভালো জায়গা থেকে আসছি ভালো মুডে আসছি তোর এই তত্ত্ব কথা শুনলে আমার মুডটি নষ্ট হয়ে যাবে চুপচাপ ও তার মানে কি বিয়ের জন্য মেয়ে দেখে আসলাম নাকি হ্যাঁ আরে না মেয়ে দেখে আসি নাই তবে বিয়ে করার আগে যে ব্যবস্থাটা করতে হয় ওটা করে আসলাম বুঝতে পারছি চাল্লু টাইপের কোনো ঘটকের কাছ থেকে আসছো না আরে ঘটক টটক কিছু না শোন তোর তো বলা দরকার কিন্তু তোরা তো খুঁজেই পায় না বলবো কেমনে আমি একটা ফ্ল্যাট কিনতেছি বারোশো স্কোয়ার ফিট নব্বই লাখ টাকা দাম দক্ষিণা জানালা হহু করে বাতাস বের হয় আকাশ দেখা যায় তুমি নব্বই লাখ টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনতেছ হাসান ভাই তুমি ঘর থেকে নয়টা থেকে দশটার ভিতরে বাইরে যাও অফিসে যাও অফিস শেষ করে ছটা সাতটার থেকে অফিস থেকে বাইরে যাও বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা মারতে এগারোটা বারোটার দিকে ঘরে ফিরো তারপর তুমি দাও ঘুম শুধুমাত্র কয়েকটা ঘন্টা ঘুমানোর জন্য তুমি নব্বই লাখ টাকা ফ্ল্যাট কিনতেছো ভাই তোর বলাটা আমার ভুল হয়ে গেছে আমার মাফ করে দে না 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 এখানে ভুল বলা বা মাফ চাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসতেছে না তোমার কাছে যদি নব্বই লাখ টাকা থাকে তাহলে তুমি আমার সাথে সুন্দরবন চলো তুমি একটা জিনিস কেন বিশ্বাস করতে পারতেছ না প্রকৃতি তোমাকে সৃষ্টি করছে তোমার প্রকৃতিকে কিছু দিতে হবে এর জন্য প্রকৃতির জন্য কিছু করা উচিত প্রকৃতির সাথে মিশে যেতে হবে মাফ চাই তুই থামবি তুই খালি বল তুই বাসা যাবি কিনা আচ্ছা হাসান ভাই সত্যি করে একটা কথা বলো তো তুমি কি আসছো আমার বিরক্ত করতে আমি যে বাসায় যাব না সেটা তো তোমাকে পরিষ্কার বইলেই দিলাম এই তুই ঘুমাস কোথায় হ্যাঁ আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুমে পড়ি যেখানে রাইট সেখানে গাই ঘুম আসলে ঘুমে যাই তুই যে ঘুমা সেরকম গাবরের মতো তোরা মশা কামড়ে না মশা কেন আমাকে কামড়াবে মশা একটা প্রাণী আমিও একটা প্রাণী আর মশা যদি আমাকে কামড়ায় সেটার বিষয়ে যথাযথ যুক্তি আছে মশা তার জীবন রক্ষার্থে তার রক্ত দরকার এর জন্য সে আমার রক্ত চায় এটা তার চাহিদা আর আমি তাকে রক্তটা দিব এটা আমার দায়িত্ব ভাই রে আমার শেষবারের মতো তুই মাফ করে দে তোর চিন্তাধারা যে এত দূর চলে গেছে আমার ধারণা ছিল না আমার ভুল হয়ে গেছে তোর কাছে আসা আচ্ছা শোন রত্না যে তোর কাছে আসছিল ডাক্তার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য তুই কি গেছিলি তার সাথে আমি ডাক্তারের কাছে কেন যাব হ্যাঁ আমি ডাক্তারের কাছে কেন যাব আমাদের কি তোমার পাগল মনে হয় তোমরা কি আমার পাগল ভাবছো পাগল তো গেছো তুমি পাগল কোথাকার নব্বই লাখ টাকা দিয়ে যেতেছো ইট বালি সিমেন্টের ফ্ল্যাট কিনতে তোমার মাফ করে দে আমার ভুল হয়ে গেছে ভুল ডাক্তার কাছে নিতে পারছিলা না নেয়ার চেষ্টা করছিলা কি হলো রিকশা থেকে লাভ দিয়ে পালাই গেছে মিলছে আমি যা বলছিলাম তাই তো হইলো আমি এখন কি করব হাসান ভাই একটু আগে আমি ওর সাথে দেখা করে আসলাম তোমাকে আমি বলছিলাম না ফ্ল্যাট দেখতে যাব তো ফ্ল্যাট দেখার পরে আমি চিন্তা করলাম ওর সাথে একটু কথা বলে আসি দেখা করে আসি ওর সাথে কথা বলে আমার যেটা মনে হলো ওই যে তুমি বললা না আমি এখন কি করব আমার যেটা মনে হচ্ছে তোমার কিছু করার নাই তুমি ওকে বাদ দিয়ে তোমার জীবনটা নিয়ে তুমি ভাবো আচ্ছা ও কি বলল ও যেটা বলল সেটা যদি তুমি শোনো তোমার মন আরো খারাপ হয়ে যাবে বাধ্য এসব কথা তোমার নিজের কথা বলো শুনি আমি আমি আমার কথা কি বলবো আমি আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না শোনো রত্না জীবনটা কিন্তু একদিন এক সপ্তাহ বা এক বছরের না তোমাকে লং টার্ম চিন্তা করতে হবে তুমি আমাকে দেখো আমি কিন্তু খালি হাতে ঢাকা শহর আসছি আমি এখন ফ্ল্যাট বুকিং দিচ্ছি আমি চিন্তা করছি গাড়ি কিনবো আমি পরে আরও অনেক কিছু করবো এইভাবে তোমার ভাবতে হবে সিকিউরিটি দরকার আছে তোমার হাসান ভাই আমার না আছে কিছুই ভালো লাগছে না 
আজ বরং আমি উঠি উঠবে মানে তোমার সাথে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা আছে আমার বলেন না রত্না তুমি অন্যভাবে নিও না সাব্বির কিন্তু আমারও প্রিয় সাব্বিরের সাথে তোমার যদি একটা পজিটিভ কিছু হয় এটা কিন্তু আমার ভালো লাগবে কিন্তু সাব্বিরের যে অবস্থা তাকে নিয়ে বেশি দূর তুমি এগোতে পারবা না দেখি দেখা দেখির কিছু নাই রত্না তুমি যত তাড়াতাড়ি তারা ভুলে যাবা ততই তোমার জন্য ভালো যে ছেলেটা তোমার জন্য ফিল করে না তার জন্য তুমি কেন শুধু শুধু কষ্ট পাবো বলো আমাকে আমি চেষ্টা করব কষ্ট না পাওয়ার জন্য হ্যাঁ তুমি এটা চেষ্টা করো পাশাপাশি আরেকটা জিনিস চেষ্টা করতে তুমি তোমাকে কথাটা কিভাবে বলি আমি কিন্তু তোমার মঙ্গল চাই তোমাকে আমি পছন্দ করি না এখনই ইয়েস নো বলার কোনো দরকার নেই তুমি তোমার শোকটা কাটাও একটু ভাবো তারপর আমার মনে কি জানো তুমি আর আমি কিন্তু সুখে থাকবো হাসান ভাই এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলি আচ্ছা আপেল ভাই একটা মানুষের শুধুমাত্র ঘুমাবার জন্য নব্বই লাখ টাকা দামের ফ্ল্যাট থাকে কি খুবই জরুরি নব্বই লাখ টাকা দামের ফ্ল্যাট আমি তো কোনো প্রয়োজন দেখতেছি না তাহলে আমাকে বুঝান তো মানুষ এরকম বৈষয়িক কেন শুধুমাত্র ঘুমাবার জন্য এরকম ফ্ল্যাট কিনে এরকম বড় বড় বাড়ি ঘরে কেন থাকে এই বিষয়টা হলো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে উঠে আসে যেমন মনে করো যে মানুষের ভেতরে লোভ আছে লালসা আছে হিংসা আছে ঈর্ষা আছে কামনা বাসনা আর সর্বোপরি আছে আমিত্ব মনে করো যে আমার একটা রাজপ্রাসাদ আছে তোমারও একটা দরকার আমার একটা সোনার পাহাড় আছে মনে করো যে তোমারও একটা সোনার পাহাড় দরকার কিন্তু এদের চাওয়াগুলো এরকম হবে কেন এটা খুঁজতে গেলে তোমাকে আমাদের ব্যাক হিস্ট্রির দিকে যেতে হবে পৃথিবীর মানে প্রি হিস্ট্রিতে যদি তুমি যাও তখন তুমি বুঝতে পারবে যে মায়ান সভ্যতা মেসোপটেমিয় সভ্যতা টোটেম সভ্যতা আরও এরকম অসংখ্য হাজার হাজার সভ্যতা মানুষের ঈর্ষা আমিত্ব লোভ লালসার কারণে ভ্যানিশ হয়ে গেছে এখনও মাটি খুললে তাল তাল সোনার পাহাড় উঠে আসে কিন্তু সোনার মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না সেটাই তো সবাই তাল তাল করে সোনার পাহাড় করতেছে কিন্তু কেউ কিন্তু সোনার মানুষ হচ্ছে না এই বিষয়টা তো আমাদের লালু নিয়ে একটা গানের মাধ্যমে বলে গেছে গানটা তুমি শোনো নাই কোনটা এই যে রবে নাই ধন তোমার জীবন যৌবন তবে কেন এত বাসনা একবার সবুরের দেশে ভয় দেখি দম কোষে উঠিস না আর ভেসে আচ্ছা সাব্বির তোমরা তাহলে কথা বলো আমি একটু চাকরি আসি बोलो चले তুমি না সেই জায়গাটা আসতে পারোনি তোমার আর আমার মধ্যে অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে তোমার আর আমার আসলে কিছু হবে না সাব্বির তোমার এইসব উদ্ভব জীবন যাত্রার জন্য আমার যে কি অপমানিত হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত সেটা তুমি জানো কি অপমান হচ্ছে তুমি আর আমি ভাই এসব জেনে কি করব অবশ্যই তোমাকে জানতে হবে তোমার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই হাসান ভাইয়ের মতো মানুষ সে আমাকে অফার করে কেন সে জানে না তোমার আমার সম্পর্ক কি ও এই কথা पागल हो ग तो 
रिक्शा क्यों <laughs> फोन क्रेडिट फोन कर हेलो हेलो रत्ना मिस साबी साबी तुम ही क्या हमारे की चिंती पर चुना है चिंती पर ची बोलो ना तुम ही शागले चला जावर पर आमिर एक टर शीतधन तो नहीं सी भाभी लाम शीतधन तो टर तुम्हारे जाने वो जी तुम्हारे बोले चले हम ना मैं जंगले चले जावो तो आगे मिकल सुंदर बन चले जाते आगे चुप है � ना विशेष कोनो कारण नहीं एम नहीं खूब इच्छा करते हैं तो तय देखा करते सच कि देखा कर बे प्लीज आमा भालू लगते को था देखा करता हूँ तुम ये कैच करो कल के शौकले शाबक चले सब ना थक शाबक तुम्हारे कोस्ट होगे तुम ही बोलो कि आमा बांसे ही चले सब अमी शौकले दिखे एक तो बांसे जावो आमा प्रोजेक्� डबल पानी कोला और गैस तक काम लगा भी रखी है अच्छा ही नहीं रोटी और कोला खा आप ही कोला खाए थे सी ठीक है किंतु तुम ही कौन उद्देश्य आज तुझे डबल क्या ना कौन उद्देश्य वाली अब की तोरे देखते आज तो बारी ना तुम्हारे मतो बोझुएक लोग कौन उद्देश्य चला आमर के साथ भी शेर तो कौन ही है इतने बार � अखुन तो हमारे शेफ फ्लैट में ढूँकर जुन्नो आलीशान एक टक खोदाई करा दौर जमाना बा अखुन काट दौर करे एक जुन्नो रात्रि रंधो करे के ना जो गाज कटते गाज कटता है मैं आशी नहीं तो वे फ्लैट में बुकिंग टा दिसी इट हमारे जानों नो नोटिक दायित्व एक जुन्नो तो के बोला जुन्नो आश्चर्य थले � वो ही मेटर किया होगा तू तो भावसीश किया रहोगा अमी काल के शौकाल भी सुंदर बन चुके जाते हैं तार पर वो ही थाक भी और मत हो तुम इधर के बीए करो फिर बा अमी बीए करूँ मणि बा रोतना आमार जीवन जब उन पसंद होगा ना वो ही आमार ऊपर मोटे हो संतुष्ट ना वो ही बारा बोली चाहिए एक तब बोझोंग तुम ही निजी ही तो चाचू ताकि बीए करते ताकि तुम ही प्रस्ताव दी सो ना ताकि कर बो तो जल्दी एक तो मेरे जीवन नष्ट हो जावे मेरे ताई तुम चमला 
जान क्यों खबर <laughs> जिज्ञेस कर लो कसान सहेबी पुलिस मानसिकता कख तुम्हारा 
কিন্তু গিয়ে দেখি যে হাসান ভাই ঘরের দরজা তালা মেরে বাইরে বের হয়ে গেছে পরে আমি আমার বইগুলোও নিতে পারিনি তুমি বাসে যে হাসান ভাইকে পাওনি পুলিশ কে পেয়েছিলে পুলিশ আমি কি থানায় গিয়েছিলাম নাকি আমি তো গিয়েছিলাম আমার বাসায় পুলিশ পাবো কেন পুলিশই কোনো ঝামেলাইছে নাকি আবার না বাদ দাও তুমি কি আমাকে কিছু বলতে আসছো কেন আমি তো কালকে তোমাকে ফোনেই বললাম সুন্দরবন যাওয়ার আগে তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছিল কখন যাচ্ছ আজকে সকালেই যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে ওই আপেল ভাই আমার টিকেটের টাকাটা এখনো ম্যানেজ করতে পারেনি তো তবে আজকে রাত নাগাদ অথবা কালকে সকালের মধ্যে চলে যাব আপেল ভাই যে আজকের মধ্যে টাকা ম্যানেজ করতে পারবে তুমি শিওর হ্যাঁ অবশ্যই সে তো টাকাটা পেয়েও গিয়েছিল তার এক বন্ধুর কাছে চেয়েছিল বন্ধু দিতেও চেয়েছিল কিন্তু সে তখন নেয়নি পরের বন্ধুটাকে খুঁজে পাচ্ছে না তবে আজকের মধ্যে পেয়ে যাবে কনফার্ম আমি কি তোমাকে কিছু টাকা দিব কেন তুমি টাকা দিবে কেন না পরে যদি আপেল ভাই তার বন্ধুর কাছ থেকে টাকাটা ম্যানেজ না করতে পারে তোমার তার সুন্দরবন যাওয়া হবে না আর তখন আমিও তো তোমাকে টাকা দিতে পারবো না বুঝলাম না তুমি যদি আমাকে এখন টাকাটা দিতে পারো পরে কেন পারবে না কারণ কারণ পরে আমি থাকছি না থাকছো না মানে কোথায় যাচ্ছ কোথাও না কোথাও তো যেতেই হবে তাই না মানে বুঝলাম না তুমি এরকম হাইড এন্ড সেক করছো কেন আমি সুন্দরবন যাচ্ছি সেটা তো তোমাকে বলেই যাচ্ছি আর তুমি কোথায় যাচ্ছ সেটা আমাকে বললেই পারো আমি ইতালি যাচ্ছি ইতালি কেন মানে মামা অনেক আগে আমার জন্য স্কলারশিপ পাঠিয়েছিল আমি তোমার জন্য যাই না কিন্তু এখন আমি ডিসিশন নিয়েছি আমি যাব নিশ্চয়ই আমার ফ্লাইট কিন্তু তুমি ইতালি চলে গেলে হাসান ভাইয়ের কি হবে হাসান ভাই যে তোমাকে নিয়ে এত স্বপ্ন দেখলো তোমার এই কথাটা বোধহয় লজ্জা করলো না সাব্বি তুমি তোমার জীবন থেকে পালিয়ে যাচ্ছ হাসান ভাই পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তোমাদের মতো মানুষকে আমি আমার জীবন সঙ্গী বানাবো ইম্পসিবল হাসান ভাই পুলিশের হাত থেকে পালাচ্ছে মানে সেটা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছো হাসান ভাই কে জিজ্ঞেস করো যাও তুমি এখান থেকে যাও खुजे बेड़ा चलो मानी আরে বাবা তুমি তো ভয় পাইতেছিলে তুমি বাসায় গেলে তোমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে কিন্তু তোমাকে পুলিশ ধরবে না আমি সেই ব্যবস্থা করে ফেলছি কিভাবে আমি আমার এক মামাকে দিয়ে তোমার এমডি এর সাথে কথা বলেছি তারা তোমাকে আর কোনো প্রকার ডিসটার্ব করবে না তোমার চাকরিটা গেছে গেছে কিন্তু তোমার মামলাটা উঠে নিছে এতগুলো টাকার মামলা তুলে নেবে কেন আহা তুমি তোমার এমডি কে চিনো না তুমি যে ডেভেলপার কোম্পানির কাছে টাকাগুলো দিছো সেই ডেভেলপার কোম্পানির মালিক আর তোমার এমডি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারা সেভাবে সেভাবে টাকাটা উঠে নিছে তুমি কি এখানে বসে বসে এরকম পিপড়া মারবা নাকি আমার সাথে যাবা তোমার জামা কাপড়ের অবস্থা দেখছো চলো বাসায় চলো ফ্রেশ হবা এই রত্ন খবর কি রে ও তো ইতালি চলে যাচ্ছে বলিস কি কবে এই দুই তিন দিনের মধ্যে তুই তাকে যেতে দিচ্ছিস শোনো হাসান ভাই মানুষ তার জীবনে কিছু ভুল করে ফেলে যে ভুলগুলোর খেসারত তাকে দিতেই হয় আমার ভুলটাও সেরকম একটা ভুল ছিল আরে বুঝা বুঝা ম্যানেজ করতে তুমি তাকে বোঝানোর মতো কোনো লজিক আমার হাতে আর নাই চলো বাসায় চলো আচ্ছা ঠিক আছে বাসায় যাব তুই কি আমাকে একটু রত্নার কাছে নিয়ে যেতে পারবি কেন ওর কাছে গিয়ে কি করব না ওর একটু সরি বলা দরকার আমার আচ্ছা আমি তোমার সরি বলার ব্যবস্থা করব এখন তুমি বাসায় চলো ওঠো ওঠো হাসান ভাই ওঠো ওঠো 